أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج بات کریں گے خواب کے اندر خوشبو دیکھنے کے حوالے سے اس نے خواب کے اندر کوئی پرفیوم دیکھا یا عطر دیکھا یا ویسے امبر ہے یا اود ہے اود کے پتے ہیں کوئی اس طرح کی اس نے خوشبو دیکھی ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے اور یہ اس کے لیے کیسا ثابت ہو سکتا ہے تو آپ سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ روزانہ اسلامی فقی مسائل اور خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں تو بلا تاخیر اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ خواب میں اس کے پاس خوشبو ہے اور لوگ اس خوشبو کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ اس کے حق میں منافق نہیں ہیں بلکہ اس کے حق میں ٹھیک ہیں اور وہ اسے اپنا حکمران مانتے ہیں یعنی اگر یہ چھوٹا ہے تو لوگ اس کے بارے میں اچھا گمان جو ہے وہ رکھتے ہیں یعنی مستقبل میں استقبال میں اس کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ اس کے بارے میں اس کے بارے میں اگر گواہی کی اس کو ضرورت ہوگی تو گواہی دیں گے اور اگر اس کو کوئی نقصان ہوگا تو اس کے نقصان میں اس کی مدد کریں گے کسی بھی قسم کے مسئلے میں اس کے ساتھ ہوگے اور اگر دیکھیں کہ خوشبو اتنی ہے کہ لوگوں کو اس کو وہ خوشبو آ رہی ہے اور لوگ تعریف کرتے جا رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کو اس کے علم سے فائدہ ہوگا اور اگر مالدار ہے بہت زیادہ تو اس کے مال سے لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہوگا اور لوگ اس کے لیے جو ہے وہ بھی سود مند فائدہ یعنی فائدہ مند جو ہے وہ ثابت ہوں گے اور امام ابراہیم کریمانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر عطر دیکھنا جو ہے اس کی تعریف کرنا لوگوں یعنی لوگ اس کی تعریف کریں اور خواب کے اندر عطر جو ہے وہ اس کے پاس ہو اور لوگ اس کے عطر کی تعریف کریں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان قریب لوگوں میں اس کا وقار بہت زیادہ بلند ہو جائے گا اور لوگ جو ہیں وہ اس کی تعریف جو ہیں وہ پھر کریں گے اور اس کے علاوہ یہ معاشرتی حاکم جو ہے وہ بھی بننے کی اس کی ایک دلیل یہ بھی موجود امام جعفر صادق نے اس کی نو تعبیریں بیان فرمائی ہیں اور ساتھ میں تھوڑا تھوڑا وقت کا جو ہے جس طرح یہ شروع سے شروع ہوگا اسی طرح اس کے وقتوں کی یعنی اول وقت کے اندر آ جائے تو یہ اس کے لیے کسی نیکی کے کام پر جو ہے وہ دلیل ہے اور تھوڑا سا اس سے ہٹ کے آئے تب بھی نیکی کے کام پر دلیل ہے اور تیسرے نمبر پر آئے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم نافع جو ہے وہ اس کا علم جو ہے وہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا چوتھے نمبر پر کہ اگر بیمار ہے تو شفا پائے گا یا کوئی مریض اس کے روپوں سے شفا حاصل کرے گا یعنی یہ عیادت کرے کسی کی اور اس کو کچھ روپے دے تو اس کے دیے ہوئے روپے جو ہیں اس کے لیے وہ شفا یاب ہوگے اور مجلس علم جو ہے اس کا یعنی بہت بڑی مجلس جو ہے ان کو کوئی اچھی بات بتائے گا جس سے سارے لوگ جو ہیں حیران رہ جائیں گے اور چھٹی اس کی دلیل ہے کہ یہ سخاوت کرے گا ساتویں نمبر پر اگر اس کی اولاد سے یا ویسے کوئی بندہ جو ہے وہ پاگل ہے تو وہ شخص جو ہے اس کو پاگل پن ختم ہونے والا ہے اور وہ عقل مند ہونے والا ہے اور آٹھویں نمبر پر یہ بات ہے کہ یہ دین کی جو ہے مدد کرے گا اور نویں نمبر پر جو ہے سب سے آخر پر آئے تو امید ہے اس کی اچھی خبر کی امید ہے کہ کوئی اچھی خبر اس کو ان قریب آنے والی ہے تو یہ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں اچھی خبر کیا ہے اور وہ کیسی ہے تو اس کے کئی صورتیں ہیں کہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کاروبار کے اندر سوچ سے زیادہ نفع حاصل ہو سکتا ہے اس قسم کی اس کی کئی تعبیرات جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں